Dear children, in this video, we are going to see about memory representation of fundamental data types. Fundamental data types na theriyum, predefined set of data types. Adham fundamental or built-in data types na solo. Inga pati na five fundamental data types arke, character, integer, float, double, void. Ipo C++ kambela, nama use pannra yella data okume same amount of memory space main memory la allocate panna adhi. And the data would be data type of birth and the memory space allocation on the variable. If a character could pathing a one byte, integer could pathing a two bytes, float to four bytes, they marry over a data type of birth and the memory space allocation variable. And then the memory representation of fundamental data types. See here memory representation of fundamental data types. One of the most important reason for declaring a variable as a particular data type is to allocate appropriate space in memory. For variable, that is a particular data type order, declare pandra, the most important reason in an solirkanga. Ipo, nama use pandra variable odea, data type of the main memory, la, memory space allocate pandra. Ada inga one of the most important reason as solirkanga. Next point. As per the stored program concept, every data should be accommodated in the main memory before they are processed. If you data process and the data the main memory is compulsory accommodated. That every data should be accommodated in the main memory before they are processed. This is an important stored program concept. C++ compiler allocates specific memory space for each and every data handled according to the compiler standards. Now, compiler is standard for C++ compiler. We handle over data in the main memory la memory space. Allocate panna. Next point, the following table shows how much of memory space is allocated for each fundamental data type. You have a table the table. Over data type of the memory space allocate panoning a solar kanga. Agmanad or important point kanga. Remember that every data is stored inside the computer memory in the form of binary digits. For computer la nama store panra over data um binary digits are store. Binary na two, zero and one, two digits are combination the binary number. So yellami binary digits are the store. Ha. Still, in the fundamental data types, the memory allocation table is First, data types are given. Here, four fundamental data types are Character, integer, float, double. Add that over data type of birth, the main memory is memory space allocated. That is space in memory. First, in terms of bytes are given. Add that in terms of bits are given. Add that in the memory space of birth, the range of values we use. That's what you say, range of values. First character type. If you look at the main memory, 1 byte memory space allocate. That's the bits. 1 byte is equal to 8 bits. If you look at the range of values, we calculate the bits of the range of values. If you look at the range of values, minus 2 to the power 8 minus 1. 8 is equal to 8 bits. So 8 minus 1, 2. Plus 2 to the power 8 minus 1, minus 1. That range of values minus 128 to 127. If you look at minus 1, that is 127. That is the integer. Integer, we use 2 bytes. This is the bits 16 bits. 16 bits. If you range of values, you can double the size. But you can use range of values. You double the growth. You can use tremendous growth. If you look at range of values, minus 2 to the power. 16 minus 1 to plus 2 to the power 16 minus 1 minus 1. That is minus 32,768 to plus 32,767. That is the float data type. Float is 4 bytes use. 4 bytes is equal to 32 bits. Now, range of values minus 2 to the power 32 minus 1 to plus 2 to the power 32 minus 1 minus 1. That is the range of Add the double, double the we use 8 bytes. 8 bytes is equal to 64 bits. So, this is the range of values. Minus 2 to the power 64 minus 1 to plus 2 to the power 64 minus 1 minus 1. That is the same thing. Add the same thing. We use the standards in the memory space. 
இப்போ டபு சி பிளஸ் பிளஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற டேவ் சி பிளஸ் பிளஸ்க்கும் மெமரி ஸ்பேஸ் வேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏ வேரியபிள் ஏ வேரியபிள் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் அடுத்தது பி வேரியபிள் பி ஏ ஃபுளோர் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் அடுத்தது சி வேரியபிள் கேரக்டர் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த டேட்டா டைப்பை பொறுத்து எப்படி மெயின் மெமரியில மெமரி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டீஜர் இன்டீஜருக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி டூ பைட்ஸ் மெயின் மெமரியில் அலக்கேட் பண்ணும் ஸோ அதான் இங்க ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் டுவெல் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்க ஏ வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ இங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ பைட்ஸ் அலக்கேட் பண்ணும் அதான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ பைட்ஸ் வந்து ஏ வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூக்கு கொடுத்துருக்கோம் இங்க ஒன்னொன்னே ஒவ்வொரு பைட்டா கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா மெயின் மெமரியில் டேட்டா வந்து பைனரி டிஜிட்ஸா தான் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தது ஃபுளோட் ஃபுளோட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர் பைட்ஸ் மெயின் மெமரியில் அலக்கேட் பண்ணலாம் ஸோ அதான் டுவெல் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து டூ தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் நம்ம செகண்ட் ஃபுளோர் டேட்டாவுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது கேரக்டர் டேட்டா கேரக்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் பைட் இங்க அலக்கேட் பண்ணலாம் ஒன் பைட் ஸோ அதான் கேரக்டருக்கு இங்க டூ தேர்ட்டி நைன் டுவெல் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி நைன் இது வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் இந்த ஃபுளோர் டேட்டாவுக்கு அடுத்தது கேரக்டர் டேட்டா சிங்கிள் பைட் தான் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ இங்க டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டில நம்மளோட கேரக்டர் டேட்டா இங்க இருக்கும் Hey children, நம்ம இந்த வீடியோல ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ்ல மெமரி அலகேஷன் பார்த்தோம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்